সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই জানো কোভিড নাইনটিন ভাইরাসের কারণে পুরো বিশ্ব এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে দীর্ঘদিন তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম কলেজ কর্তৃপক্ষ তোমাদের অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আজকে আমার এই আয়োজন শুরুতে আমি স্বাগত জানাচ্ছি কণিকা প্রভা দেবী সহকারী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ চট্টগ্রাম তোমাদের জন্য আজকে আমার দ্বিতীয় লেকচার জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মানব শারীর তত্ত্ব ও অঙ্গ চালনা পাশে যে ছবিটি আছে সেটা দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যেটি মানব শরীর তত্ত্ব অঙ্গ চালনারই একটি ছবি শিক্ষার্থীরা আমরা এই ছবিটির দিকে তাকাই এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি মানব কঙ্কাল এবং তার পাশাপাশি আমাদের শরীরে যে বিভিন্ন পেশিগুলো রয়েছে সেগুলি কাজেই শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতেই পারছো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মানুষের শরীরে যে কঙ্কাল আছে অর্থাৎ যে হাড় রয়েছে সে হাড়ের উপাদানগুলি নিয়ে এবং তার সাথে মাসল নিয়ে বা মাংসপেশি নিয়ে তাহলে শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আমাদের আলোচনা থেকে কি জানতে পারবো আহ এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যে বিষয়টি জানতে পারবে সেটি হচ্ছে কঙ্কাল যোজক কলা কি সেটি সম্পর্কে জানতে পারবে অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে তুলনা করতে পারবে বিভিন্ন প্রকার পেশির গঠন ও কাজের তুলনা করতে পারবে আজকের আলোচনায় আমরা আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধাপে ধাপে বা খন্ডে খন্ডে কিছু ভিডিও ভিডিও দেখবো শুরুতে তাহলে একটু দেখি স্ট্রাকচার অফ বোন টিস্যু এর ভিডিওটি The bones in your body are made up of an extraordinarily complex connective tissue that structure matches its function. It is comprised of cells, fibers, and extracellular material or matrix. Let's start by looking at a diagram of bone tissue. There are two main types of bone tissue, compact bone and cancellous or spongy bone. Compact bone surrounds the spongy bone tissue and it has a unique appearance. These cylinder shaped structures are called osteons or haversian systems. In the middle of these osteons is a central haversian canal that runs lengthwise through the bone and it houses nerves and blood vessels that supply the bone with nutrients. The cylinder shaped layers of the osteons are called concentric lamellae. The lamellae are composed of calcified matrix and this matrix is comprised of inorganic salts and organic material. The inorganic matrix is made up of rock like crystals of calcium and phosphate called hydroxyapatite crystals. Calcium carbonate, magnesium, sodium, sulfate, and fluoride are also found in bone material. The organic material is comprised of collagenous fibers and a gel-like ground substance containing protein and polysaccharides. The ground substance is important in providing support and adhesion between cellular and fibrous elements. There is also a circumferential lamellae that runs along the periosteum, which covers the outside of bones, and along the endosteum, which lines the inner spongy bone tissue. Interstitial lamellae are located between osteons. Lacunae are the small spaces in bone tissue where mature bone cells called osteocytes are imprisoned. These cells are responsible for maintaining the bone matrix. Canaliculi are small canals that extend in many directions from the lacunae, connecting to other lacunae in the central canal. They provide for intercellular communication and a passageway for the delivery of nutrients to the osteocyte cells. There are also transverse or Volkmann canals, which connect central canals to one another, and these canals also house nerves and blood vessels. Now for spongy bone tissue. Spongy bone has no osteons, as it has a lattice-like appearance of crisscrossing branches called trabeculae. The trabeculae are comprised of endosteum, surrounding parallel lamellae, which are composed of bone matrix, and osteocytes and lacunae 
with canaliculi extending out from the lacuna. Some of the canaliculi open onto the surface of the trabeculae. Like in compact bone tissue, the canaliculi provide a passageway for nutrients to reach the osteocyte cells. The formation or lattice-like look of spongy bone allows it to distribute any stress or pressure applied to it throughout the entire framework. And that be the basics on the structure of bone tissue. हमने एक टा वीडियो देख ला मैं बार जाने नहीं फंकल जो जोक कर लाके आ फंकल जो जोक कर लाके जे जो जोक कर लार आंतो कोशियो धत्रो को धत्तो बा मैट्रिक्स अध्यो कुठीन बा कुठीन ताके फंकल जो जोक कर ला बोले ताहले के जे जो जोक कर लार आंतो कोशियो धत्रो को धत्तो टी अध्यो कुठीन बा कुठीन ताके फ साधारण तो प्रधान दो टे भाग करा है एक टी होती है उस थी एवं अपुर्ति होती है तुरुनास थी ताहले एक काठिन ने रूपर भित्ति करे उस थी एवं तुरुनास थी दो टो भागे भाग करा है उस थी की जो दियो आम्रा वीडियो ते देखें सिखो सुंदर भावे आम्रा आवार एक टू सिटी मिली नहीं पेरियोस्टियम नामो पातला � आ शिटे होच्छे उस्ते शिक्षतेरा एक टू ख्याल करो ऐठी होच्छे शक्तो बाद दिरो जीवितो कला पहले उस्ते रूपादन गुले की के उस्ते मैट्रिक्स है चौलीस परसेंट जोइबो एवं साठ परसेंट और जोइबो पदार्थ नहीं है गोठितो जोइबो उपादन गुले मध्य रहे चे के कोलाजन म्यूकोपोलिस कराएट एवं और जोइबो � ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोप्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ये बार देखेंगे, शे ऑस्टियोजेनिक सेल आ जेटी डेवलप्स इनटू एन ऑस्टियोप्लास्ट, इर पर होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, शेटी फॉर्म्स बोन मैट्रिक्स, इर पर रहते हैं ऑस्टियोसाइट, जेटी होते हैं मेंट बॉडी टिश्यू मेंटेन करें, चे उस्ते प्रकार भेद गठन ओ दीर्घतर भित्ति दे उस्ते क्या बात दुर्भाग्य भाग करा है एक तो चे निर्यात उस्ते एवं आप अटी होचे स्पंजी उस्ते निर्यात उस्ते देखा जाता है शेष अते माथा जो उस्ते गुलर हुए चे शेटियो बस स्पंजी उस्ते शेटियो हम लेखन उदाहरण निश्चित है देखते बच्चे निर्यात � एवं तार भीतर जो गठन शेटी देखा नहीं हुए थे ताले निर्यातुष्टि मैट्रिक्स है एक सुस्पष्ट नाले चार पाशे डेमेली नामक पुनः रोधी के विशिष्ट स्तर शाजानो था के ये सुस्पष्ट नाले के नाम होते हैं हैवाशियन नाले ऐसे हैवाशियन नाले एवं ये चार पाशे अवस्थित लेमेली समुन्नय हैवाशिया तंत्र गोषित ह गहबर मध्य अस्थिकोष थे अच्छा हमें पास छवि एक देखे आज से हेबासियन नाली तरह रही है अस्टिओसाइट कैनालिकुले पुरोटा के बला हम अस्टिओ अच्छा लेकुना थे लेकुना से लेकुना थे कैनालिकुलगल बेर है सूक्ष्म कतगुल नालिका जा सब नालिकार माध्यम हेबासियन तंत्र विभिन्न लेकुना परस्पर सकते संयोग रक्षा कर इखने छोवी ते जे हवाशियन नाली देखा जाता है तार साथे संजोक करी जे नाली शेटी के बाला होता है भोपमंस नाली ताहले के ए जे दूधो हवाशियन नाली मध्य होते संजोक रखा करे अब अनुपस्थित भावे बाराडे भावे जे नाली देखा जाता है शेटी के बाला होता है भोपमंस नाली उस थीर केंद्रे लाल बा होलुत मौज जाए पुन्नो मौजा का होपा विद्यो मार शिक्षते ना हमरा पासे छोवी टेक तो देखे इखाने जेटी लाल आ उस ते मौजा वा बोन मेरो रहे चे इखाने देखा जाता है होलुत उस ते मौजा आ ताहले उस ते क्या नते लाल बा होलुत मौजा पुन्नो मौजा का होपा विद्यो मार हैवशियन तंत्रे मध्यवर्� जे टोटल ओजन मोट ओजन तराशी परसेंट होते हैं निरेटोस्ट 
অর্থাৎ মানব দেহের যে অস্থি রয়েছে তার মধ্যে আশি পার্সেন্ট হচ্ছে নিরেটের অস্থি যেমন হিউমারাস ফিমার ইত্যাদি এবার শিক্ষার্থীরা আমরা আলোচনা করব স্পঞ্জি অস্থি নিয়ে এই স্পঞ্জি অস্থিতে হেবাসিয়ান তন্ত্রটি থাকে না তাহলে অস্থি এবং নিরেট অস্থি এবং স্পঞ্জি অস্থির ক্ষেত্রে আমরা একটা পার্থক্য পেলাম যে নিরেট অস্থিতে আবার হেবাসিয়ান তন্ত্র থাকে স্পঞ্জি অস্থিতে এই হেবাসিয়ান তন্ত্রটি থাকে না তাই অস্থির দৃঢ়তা কম ম্যাট্রিক্স এ ক্যালসিয়াম খুব কম থাকে অস্থির মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম ব্যবধায়ক থাকায় এই অস্থিকে স্পঞ্জের মতো দেখায় তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু খেয়াল করো আহ অস্থি দৃঢ়তা কেন কম বা অস্থিকে কেন স্পঞ্জের মতো দেখায় এই বিষয়গুলো আমরা এখানে জেনে নিলাম মানব দেহের বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে স্পঞ্জে অস্থি আর সাধারণত এটি থাকে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের করটিকা বৃহৎ অস্থির প্রান্ত ভাগ এবং পাখি পাখিদের সকল অস্থি হচ্ছে স্পঞ্জি অস্থি অস্থির কাজ অস্থির কি কি কাজ বা অস্থির কাজগুলো দেখে একটু দেহে দৃঢ় ও মজবুত স্থাপত্য কাঠামো গঠন ও দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি অস্থি নির্মিত কঙ্কাল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে আহ অস্থি তৃতীয় কাজটি হচ্ছে দেহের অধিকাংশ পেশি লিগামেন্ট ও টেন্ডন অস্থিতে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায় এরপর হচ্ছে অস্থির ভিতরে অবস্থিত লোহিত অস্থি মজ্জা থেকে প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় পৃত অস্থি মজ্জা সঞ্চিত চর্বির আধার হিসেবে কাজ করে আহ এরপর রয়েছে ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ফসফরাস জাতীয় খনিজ লবণ অস্থিতে সঞ্চিত হয় এরপর রয়েছে অন্তকর্ণে যে মেলিয়া সিঙ্কাস ও অ্যাস্টেপিস রয়েছে এগুলি শ্রবণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার দেখে নিব এই নিরেট অস্থি ও অ্যাস্পঞ্জ অস্থির মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে নিরেট অস্থিকে সাধারণত কর্টিক্যাল অস্থি বলা হয় আর অ্যাস্পঞ্জি অস্থিকে ট্রাভেকুলার অস্থি বলা হয় নিরেট অস্থিতে হেবাসিয়ান তন্ত্র নামক এককে গঠিত আর স্পঞ্জি অস্থিতে ট্রাভেকুলার নামক এককে গঠিত নিরেট অস্থি হচ্ছে ঘন ভারী ও মজবুত ধরনের আর স্পঞ্জি অস্থি হচ্ছে পাতলা হালকা ধরনের নিরেট অস্থি অস্থির বাহিরের প্রধান স্তর গঠন করে আর স্পঞ্জি অস্থি সাধারণত নিরেট অস্থির ভিতরে অবস্থান করে মানব দেহের কঙ্কাল তন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় আশি পার্সেন্ট হচ্ছে নিরেট অস্থি আর মোট ওজনের বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে স্পঞ্জি অস্থি তাহলে শিক্ষার্থীরা নিরেট অস্থি ও স্পঞ্জি অস্থি পার্থক্য আমরা এখানে দেখে নিলাম এরপর তোমরা জানো নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ অস্থির গঠনগত কিছু পার্থক্য থাকায় এই পার্থক্যটা বোঝা যায় এখন আমরা দেখে নিই অস্থির ক্ষেত্রে কি কি পার্থক্য রয়েছে নারী পুরুষের অস্থির ক্ষেত্রে এখানে বক্ষ অস্থি চক্রের আকারের কথা বলতে গেলে এটা পুরুষের ক্ষেত্রে চওড়া নারীর ক্ষেত্রে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত শুরু আর শ্রোণী অস্থি পুরুষের অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত আর নারীর ক্ষেত্রে হচ্ছে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পেলভিক গহবরের আকৃতি নারীদের তুলনায় ইহা পুরুষে অনেকটা ছোট আর নারীদের ক্ষেত্রে ইহা অনেকটা প্রসারিত অপটোরেটর ফোরামেন কেমন অপটোরেটর ফোরামেনের আকার হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্রে ডিম্বাকৃতির আর নারীর ক্ষেত্রে ত্রিকোণ আকৃতির সেক্রাম পুরুষ পুরুষের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত আর নারীদের ক্ষেত্রে সেটা তুলনামূলক ভাবে বড় ও প্রসারিত ককিক্সের দৃঢ়তা পুরুষ অস্থির ক্ষেত্রে সবল নয় আর নারীর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সবল প্যালভিক ছিদ্র পুরুষের ক্ষেত্রে ছোট আর নারীর ক্ষেত্রে অধিকত বড় তাহলে আমরা জেনে নিলাম পুরুষ অস্থি এবং নারীর অস্থির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য শিক্ষার্থীরা এবার আমরা কাটিলেস এর উপর একটি ভিডিও দেখব Cartilage is this fantastic tissue that makes up that flexible part of your ear, the end of your nose, and the cushioning between your joints. It's also what the skeleton of animals like sharks and rays are made up of. If you're an athlete, understanding the basics of cartilage will help you prolong your career. Here's what you need to know. 
First, cartilage is a connective tissue like muscles and bones, yet they're also very different. If you break a bone or tear a muscle, you know it right away because it's full of nerves. Cartilage, though, doesn't have nerves, so you won't know you damaged your cartilage unless it affects the underlying bone. Also, those bones and muscles will heal. Cartilage, not so well. But to get why, we first need to distinguish between a few different types of cartilage. There's elastic cartilage, which is very flexible and found in places like your ear. Then there's hyaline cartilage that is super smooth and tough. It has minimal flexibility, but its glassy smooth surfaces keep our joints sliding smoothly. Then there's fibrocartilage. This cartilage is tough and flexible, but not particularly smooth. It's found in places like your menisci and the intervertebral discs. Many people have this idea that cartilage doesn't ever heal or grow back. In truth, it can, but very, very slowly. Like other tissues, cartilage is made up of cells. These are known as chondrocytes. Now, when other tissues get damaged, they are able to essentially migrate to the wound and divide and multiply rapidly. Chondrocytes can't do that easily for two reasons. First, they're found in a thick matrix, so it's hard for them to migrate to new areas. Secondly, there are no arteries or veins in the cartilage, meaning there's no blood supply to help feed and nourish the multiplying cells. The limited supply they get through diffusion just isn't enough for the rapid growth that is needed. এর ম্যাট্রিক্স কন্ড্রিন নামক অর্ধ কঠিন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থ দ্বারা গঠিত কন্ড্রিন কন্ড্রোমিওকয়েট ও কন্ড্রোএলবুনয়েট নামক দুই ধরনের প্রোটিন দিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্সে লেগুনা নামক কতগুলো গহ্বর বিদ্যমান এই গহ্বরে কন্ড্রোসাইট নামক তরুণাস্থি কোষ উপস্থিত থাকে তরুণাস্থির প্রকার ভেদ ম্যাট্রিক্সের গঠনের উপর ভিত্তি করে তরুণাস্থি চার প্রকার শিক্ষার্থীরা এখানে একটি বিষয় বলে রাখে তোমাদের বইগুলোতে এই ম্যাট্রিক্স এর গঠনের উপর তরুণাস্থিকে চার প্রকার বিভক্ত করা হয়েছে কিন্তু আমরা যে একটি ভিডিও দেখেছি সেখানে তিন প্রকার মানে অর্থাৎ হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে যে চার প্রকার আছে তার মধ্যে যে চতুর্থটি বা ক্যালসিফার সেটিকে অনেক ক্ষেত্রে এখানে তরুণাস্থি হিসেবে ধরা হয় না তাই এই তরুণাস্থির প্রকার ভেদে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায় আচ্ছা আমরা জেনে নিই চার প্রকার কি কি হায়ালিন বা স্বচ্ছ এক্ষেত্রে এই ম্যাট্রিক্স টি যদি তোমরা দেখো এখানে কোন তন্তু নেই তন্তুবিহীন স্বচ্ছ নীলাভ এবং নমনীয় এটি কোথায় কোথায় থাকে ষড়যন্ত্র শাসনালী এবং নাকে পাওয়া যায় এরপর রয়েছে স্থিতিস্থাপক বা পৃত তন্তুময় তরুণাস্থি আহ এর ম্যাট্রিক্স টি হচ্ছে অস্বচ্ছ এবং হালকা হলুদ বর্ণের যার অভ্যন্তরে পিততন্তু ছড়ানো থাকে এটি আলজিব বা বহিকর্ণ ইউস্টেশিয়ান নালী ইত্যাদিতে পাওয়া যায় এরপর রয়েছে শ্বেততন্তুমার তরুণাস্থি ম্যাট্রিক্স এর প্রচুর পরিমাণ শ্বেততন্তু বিদ্যমান দুটি কষে রুকার মাঝখানে এবং কিছু অস্থি সন্ধিতে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায় এরপর রয়েছে চুনময় তরুণাস্থি যেটির কথা আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে এই চুনময় তরুণাস্থিকে অনেক সময় একটু তরুণাস্থির অন্তর্ভুক্ত করা হয় না যার ফলে বলা হয় তরুণাস্থি তিন ধরনের কিন্তু আমরা এখানে চার ধরনের আমাদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চার ধরনের তাই আমরা চার ধরনের তরুণাস্থি নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে চুনময় তরুণাস্থি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এ প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনের জমা থাকে হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে এই তরুণাস্থি পাওয়া যায় এখন আমরা দেখে নিব এই যে চার ধরনের তরুণাস্থি এর মধ্যে প্রকার ভেদ তাহলে এর ম্যাট্রিক্সটা কেমন স্বচ্ছ তরুণাস্থির ক্ষেত্রে হায়ালিনের ক্ষেত্রে এটি ঘষা কাজের মতো হায়ালিনের ক্ষেত্রে আর পিততন্তময়ের ক্ষেত্রে পিত বর্ণের আর শ্বেততন্ত ক্ষেত্রে এটির যে ম্যাট্রিক্স সে ম্যাট্রিক্সটি পিত বর্ণের আর ক্যালসিফাইডের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ ম্যাট্রিক্সটার পরিমাণ কেমন থাকে আহ এই ক্ষেত্রে হায়ালিন তরুণাস্থির ক্ষেত্রে তন্তুর তুলনায় ধাত্র ও কোষের আধিক্য থাকে পিততন্তুর ক্ষেত্রে ধাত্র ও কোষের পরিমাণ মাঝামাঝি ধরনের থাকে আর শ্বেততন্তুর ক্ষেত্রে ধাত্র ও কোষের তুলনায় তন্তুর পরিমাণ অনেক বেশি আর এই ক্ষেত্রে ক্যালসিফাইডের ক্ষেত্রে ক্যালসিফাইড তন্তু অনুপস্থিত কোষ সজ্জা কোষের বিন্যাসটা কেমন থাকে হায়ালিন তরুণাস্থির ক্ষেত্রে কোষগুলি কখনো লম্বা লম্বা সারিতে সাজানো থাকে উম পিততন্তুর ক্ষেত্রে সাজানো থাকে না শ্বেততন্তুময় তরুণাস্থির ক্ষেত্রে কোষগুলো ক্ষেত্রে বিশেষে লম্বালম্বি সারিতে সজ্জিত থাকে 
আর ক্যালসিফাইড এর ক্ষেত্রে সাজানো থাকে না আর একটু কি পার্থক্য রয়েছে হায়ালিনতরনাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্থিতি স্থাপকতা এটি স্থিতি স্থাপক সচেতনাস্তি পিততন্তুমার ক্ষেত্রে অস্থিতি স্থাপক শেততন্তুমাতরনাস্তি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় আর ক্যালসিফাইড হচ্ছে শক্ত ও অস্থিতি স্থাপক অবস্থান অবস্থান রয়েছে সচেতনাস্তির ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডীদের শ্বাসনালী নাক পশুকার প্রান্তভাগ অস্থি সন্ধিস্থল ধনিয়া কঙ্কালে আর পিততন্তুমার ক্ষেত্রে কণ্ঠনালী তরুণাস্থি स्वच्छतरुणास्थिर वर्ण हम नीराव सदा पीतुमास्थिर हलुदाव श्वेतुमा तरुणास्थिर वर्ण हम उज्जवल सदा और क्योंसिफाइड तरुणास्थि तरह तुलना शिक्षार्थी जानब तरुणास्थिर का तरुणास्थि विभिन्न अंगे चाप और टन नियंत्रण कर তারপর হচ্ছে অস্থির প্রান্ত ভাগকে ভর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে এবং দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে কঙ্কাল গঠনে সহায়তা করে অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে তফাৎ এখন আমরা জানব অস্থি এবং তরুণাস্থির ক্ষেত্রে দেহের অন্ত কঙ্কাল রূপে অবস্থান করে তরুণাস্থি হচ্ছে অস্থির সংযোগস্থলে পশুকার শেষ প্রান্ত এবং নাসিকা অবস্থান অস্থি সাধারণত কঠিন অনমনীয় ও অস্থিতি স্থাপক আর তরুণাস্থি হচ্ছে অকঠিন নমনীয় ও স্থিতি স্থাপক অস্থির মেট্রিক্স এ জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে আর তরুণাস্থির ক্ষেত্রে মেট্রিক্স এ কন্ড্রিন নামক জৈব পদার্থ থাকে অস্থির কোষের গঠন হচ্ছে মাকসা জালের মতো আর যেখানে একটি কোষের ছবি রয়েছে আর এক্ষেত্রে কোষের গঠন হচ্ছে গোলাকার বা ডিম্বাকার অস্থির ক্ষেত্রে এটি যে আবরণ পেরিয়াস্টিয়াম নামক আবরণ দ্বারা আবৃত আর তরুণাস্থির ক্ষেত্রে পেরিকন্ড্রিয়াম আবরণ দিয়ে আবৃত অস্থির ক্ষেত্রে হেবাসিয়ান তন্ত্র উপস্থিত আর তরুণাস্থির ক্ষেত্রে হেবাসিয়ান তন্ত্র থাকে না অস্থির কাজ হচ্ছে দেহের কাঠামো গঠন নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান ভার বহন দেহযন্ত্রের সুরক্ষা রক্ত কণিকা উৎপাদনে সহায়তা করে আর তরুণাস্থির ক্ষেত্রে দেহের আকৃতি ও ঋজু প্রদান অস্থি গঠন অস্থির সংযোজক অংশকে দৃঢ় ও असंख्य तंतु समन्वय गठित पेशी पेशी टीस्यू बोले कि बैशिष्ट रही पेशी टीस्यु पेशी कोष गो लम्बा और सरु तंतुर मत প্রতিটি কোষ সুস্পষ্ট নিউক্লিয়ারযুক্ত পেশিকোষের আবরণীকে সার্কো লেমা এবং সাইটোপ্লাজমকে সার্কো প্লাজম বলে শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো এর যে আবরণী সে আবরণীকে বলা হচ্ছে সার্কো লেমা এবং এর সাইটোপ্লাজমকে বলা হচ্ছে সার্কো প্লাজম সার্কো প্লাজমের মধ্যে পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত অসংখ্য মায়োফাইব্রিল নামক সূক্ষ্ম তন্তু থাকে পেশি টিস্যু প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট পানি ও অবশিষ্টাংশ কঠিন পদার্থে গঠিত পেশি টিস্যুর প্রকার ভেদ তিন ধরনের পেশি টিস্যু রয়েছে স্মুথ কার্ডিয়াক এখানে কার্ডিয়াক মাসল তারপর রয়েছে স্কেলিটাল মাসল সেল এবং এখানে স্মুথ মাসল সেল শুরুতে জেনে নিই মসৃণ বা অনুচ্ছিক বা ভিসারেন পেশি নিয়ে এই কোষগুলো হচ্ছে মাকু আকৃতির পনেরো থেকে দুইশো মাইক্রোমিটার লম্বা এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে চওড়া অংশের বেস হচ্ছে আট থেকে দশ মাইক্রোমিটার নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি এবং এটি চওড়া অংশে অবস্থান করে আহ সার্কোলেমা অস্পষ্ট সার্কোপ্লাজমে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম মায়োফ্রাইবিল 
পেশিতন্ত্র দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত মাইফাইবিলে কোনো আড়াড়ি রেখা দেখা যায় না এই টিস্যুর সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী তা আস্তে আস্তে এবং দীর্ঘ সময় ধরে এই পেশির পেশি টিস্যুর সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা চলতে থাকে হৃদ পেশি একটু ছবিটা দেখে নি এখানে হৃদ পেশি রয়েছে এই পেশিতন্তু লম্বাটে বা বেলুনাকার কোষগুলো দৈর্ঘ্য প্রায় দশমিক আট মিলিমিটার এবং বেশ হচ্ছে বারো থেকে পনেরো মাইক্রোমিটার সার্কুলে মাসু স্পষ্ট এবং নিউক্লিয়াস কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে এই যে এখানে আমরা দেখছি নিউক্লিয়াসটি কোষের কেন্দ্রে অবস্থান পেশির মায়োফাইব্রিলে অনুপ্রস্থ রেখা বা অস্পষ্ট ডোরা কাটা দেখা যায় কোষগুলো সংযোগস্থলে পুষ্পদ্মা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে এক বিশেষ অনুপ্রস্থ রেখার সৃষ্টি করে একে ইন্টারকালেটেড ডিস্ক বলে কঙ্কাল বা রৈখিক বা চিহ্নিত বা ঐচ্ছিক পেশি অনেকগুলো নাম ছবিতে রয়েছে কোষগুলো নিচে কঙ্কাল বা রৈখিক বা চিহ্নিত পেশি বা ঐচ্ছিক পেশি কোষগুলো দেখতে নলাকার এক থেকে চার সেন্টিমিটার এবং দশ থেকে চল্লিশ মাইক্রোমিটার বেশ বিশিষ্ট হয় কোষগুলো গুচ্ছবদ্ধ থাকে এই ধরনের গুচ্ছকে ফেসিকুলাস বলে প্রতিটি গুচ্ছ পেরিমাইসিয়াম নামক যোজক টিস্যু নির্মিত আবরণে আবৃত অনেকগুলি ফেসিকুলি একত্রিত হয়ে একটি বড় গুচ্ছ গঠন করে যায় এপিমাইসিয়াম নামক আরেক ধরনের যোজক টিস্যু নির্মিত আবরণে আবৃত থাকে সার্কুলেমা সুস্পষ্ট এর নিচে কয়েকশো গোলাকার বা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস দেখা যায় ছবিতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস বেশি কোষি অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম তন্তু বা মায়ো ফাইব্রিল পাওয়া যায় প্রধানত একটিনো মায়োসিন নামক প্রোটিন দিয়ে মায়ো ফাইব্রিল গঠিত হয় পেশি তন্তুগুলো সমস্ত দেহ জুড়ে অনুপস্থ রেখা দেখা যায় এই জন্য এই পেশি কলাকে রক্ষিক পেশি বা চিহ্নিত পেশি বলা হয় শিক্ষার্থীরা আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্থাৎ তিন ধরনের পেশি পেশি নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা একটি ভিডিও দেখি এবং তা আলোচনার সাথেও আমরা মেলিয়ে নিই number of muscle bundles of fascicles held together by common collagenous connective tissue layer called fascia each muscle bundle consists of a number of muscle fibers each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcoma enclosing the sarcoplasm muscle fiber is a synovium as the sarcoplasm contains many nuclei and mitochondria the endoplasmic reticulum that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is a storehouse of calcium ions a characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils the myofibrils are state in compartments called sarcomeres smooth muscle tissue is organized into sheets or layers of cells found in the walls of hollow organs including blood vessels organs of the digestive tract urinary bladder the uterus and many others when smooth muscle cells are stimulated the shortening can alter blood vessel diameter or propel the contents within the lumen of the organ Unlike skeletal and cardiac muscle tissue, smooth muscle tissue lacks striations as actin and myosin are not arranged in a sarcomere pattern. In addition, the contraction of smooth muscle is regulated by neural innervation of the autonomic nervous system and is also affected by hormones, paracrines, and other local chemical signals. Regardless of the stimulus, like skeletal and cardiac muscle tissue, smooth muscle cells do rely on cross bridge cycling between actin and myosin to develop force however in smooth muscle cross bridge cycling cannot occur until myosin heads are activated as the end result of an activation cascade begun by a rise in cytosolic calcium levels cardiac muscle the cardiac muscle is located only in the heart anatomy 
They are made up of striated uninuclear cells joined end-to-end -end forming a network. Cell junctions are called intercalated discs. The cardiac muscle has gap junctions. The arrangement of actin and myosin is not as organized as the skeletal muscle. It contains sarcoplasmic reticula, transverse tubules, and numerous mitochondria. The sarcoplasmic reticulum is less developed than the sarcoplasmic reticulum in the skeletal muscle and stores much less calcium. Physiology of the cardiac muscle. It consists of self-exciting tissue. It has rhythmic contractions, 60 to 100 beats per minute. It is involuntary and has all or nothing contractions. It pumps blood to lungs for oxygenation and to the body for distribution of oxygen and nutrients. এখন আমরা জেনে নেব পেশি যে টান পড়ে কিন্তু পেশি ধাক্কা দেয় না এই সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয় মানব দেহে যে স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদনে মূল ভূমিকা রাখে পেশি পেশি একমাত্র কলা যার সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা আছে স্বাভাবিক বা বিশ্রাম অবস্থায় দেহের বিভিন্ন পেশি সমূহ সর্বদা মৃদু সংকোচন অবস্থায় বিরাজ করে এই বিরতিহীন সংকোচন যুক্ত বৈশিষ্ট্যকে পেশি টান বা টনিসিটি বলে এটি একটি সম্পূর্ণ প্রতিবর্তক্রিয়া যার কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্ক থেকে স্পাইনাল কর্ড ও মোটর স্নায়ুর মাধ্যমে পেশিতে গমন করে যেমন কঙ্কাল পেশি ঐচ্ছিক ধরনের হওয়ায় এরা দেহকে বা দেহের কোন অংশকে ইচ্ছা মতো সঞ্চালিত করতে পারে টেন্ডনের সাহায্যে পেশি অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে পেশি সংকুচিত হওয়ার সময় শক্তি প্রয়োগ করে ফলে অস্থিকে টেনে তুলতে পারে ফলে অস্থির নড়াচড়া ঘটে কিন্তু পেশি যখন শিথিল হয় তখন শক্তি প্রয়োগ করে না ফলে ধাক্কা দিতে পারে না আমাদের হাত পা সঞ্চালনের জন্য জোড়া জোড়া পেশি কাজ করে এই জোড়া পেশি একই সন্ধিতে অবস্থিত কিন্তু একে অপরের বিপরীত মুখী কাজ করে এই ধরনের বিপরীত মুখী কার্য সম্পাদনকারী পেশি দ্বয়ের একটিকে অপরটির অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি করে এদের একটি যখন সংকুচিত হয় তখন অন্যটি শিথিল হয় এই ঘটনা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয় এখানে ছবিতে বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস পেশি রয়েছে এগুলি একটি যখন সংকুচিত হবে তখন আরেকটি শিথিল হয়ে যায় এভাবে ঘটনাটা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে আমরা পরবর্তী স্লাইডে সেটি থেকে আরো বিস্তারিত জানতে পারব এখানে যেমন এই যে অ্যান্টাগোনিস্টিক পেশি তার উদাহরণ হিসেবে আমরা বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির কথা বলতে পারি সংকুচিত হলে কোন সন্ধি ভাজ হয়ে রেডিয়াস ও আলনা স্কাপুলার দিকে উত্তোলিত হয় এই বাইসেপ পেশি যখন সংকুচিত হবে তখন কি ঘটে কোন সন্ধি ভাজ হয়ে রেডিয়াস এবং আলনা স্কাপুলার দিকে উত্তোলিত হয় ফলে হাত বাঁকানো সম্ভব হয় এই প্রক্রিয়াকে ফ্লেক্সন বলে এবং পেশিকে বলা হচ্ছে ফ্লেক্সন পেশি এরপর এক প্রান্ত স্কাপুলো হিউমারাসের সঙ্গে এবং অন্য প্রান্ত আলনা অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে আর এই যে ট্রাইসেপস পেশি এই ট্রাইসেপস পেশি এটি যখন সংকুচিত হয় এই ট্রাইসেপস পেশি তখন কি হয় হাত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে আর এই পেশি কোন সন্ধিকে প্রসারিত করে তাই একে এক্সটেনশন পেশি বলে অর্থাৎ ফ্লেক্সর ও এক্সটেনশন পেশি একসঙ্গে পরস্পর বিরোধী কাজ করে এই বাইসেপস পেশি যখন সংকুচিত হয় তখন ট্রাইসেপস পেশি হচ্ছে স্লথ হয় আবার ট্রাইসেপস পেশি যখন সংকুচিত হচ্ছে তখন এখানে যে বাইসেপস পেশি রয়েছে সেটি স্লথ হয় ফলে হাত এখানে হাত বাঁকানো বা হাত সোজা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে এসব কারণে এই সংকোচনের জন্য টান পড়লেও ধাক্কা লাগে না অর্থাৎ পেশি টানতে পারে কিন্তু ধাক্কা দিতে পারে না কঙ্কাল বা ঐচ্ছিক পেশির প্রকার ভেদ কঙ্কাল পেশির বা ঐচ্ছিক পেশির প্রকার ভেদ কি কি রয়েছে দেখি আমরা ফ্লেক্সর এক্সটেনশন অ্যাডাপ্টর এডাপ্টর ডিপ্রেশন লিভেটর রোটেটর তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পেশি রয়েছে ফ্লেক্সর এক্সটেনশন অ্যাডাপ্টর এডাপ্টর ডিপ্রেশন লিভেটর 
روتيتر فلكزور بيشي اي بيشي ده هي كونو انغشو كي او پر كونو انغشو رو پر بحثو تي شاعت جو كاري جامن بايسيبس ده تي عملا اكتو آگه ده كي ये पढ़ रहे थे एक्सटेंसर पे शे भास्कर है आंशों के पुनरा शुद्ध होते शाहजो कर ये ठीक है पुनरा शुद्ध होते शाहजो को सी जमन ट्राइसेप्स पे शे ये पढ़ रहे थे एब्डक्टर वो एडक्टर पे शे एब्डक्टर पे शे देहर कोना आंशों के देहर आँखों थे के दूर जिते शाहजो कर जमन डेल्टोइड पे शे ये डेल्टोइड पे शे � एडक्टर एक है ना लेटिसिमल डॉर्सी जेटे बोला होता है एडक्टर पेशी जेटे देहे कुना अंशों के या देहो खेल काफ़े बार निकोटे आंते शहजो पर तो लेटिसिमल डॉर्सी पहले डेल्टा एक पेशी होती है के अक्षों के दूरे शोरे जेटे शहजो पर आर अक्षे निकोटे नियार्से के लेटिसिमल डॉर्सी एक लो एडक्टर डिप्रेसर पेशी के ये टी देहर कोनो अंशों के नीचे नामाते शहजो कर इखान ए जे डिप्रेसर पेशी रहे चे जे टी मेंडिबल के नीचे नामाते शहजो करे एर पर रहे चे लिबेटर पेशी लिबेटर पेशी जे टी देहर कोनो अंशों के इखान ए जे लिबेटर पेशी जे टी देहर कोनो अंशों के ऊपर उठते शहजो कर इखान मेसेटर पेशी ये टी देहर कुनो अंशे रावत तो नहीं शहरता करे इखने ये पायरिफोर्मेस एकास्ती करे अतः ये टी कुनो अंशों के रावत तो नहीं शहरता करे शिक्षा तेरा हमरा तो खंड हो रहे उस थे तो रोना स्थे गठन विभिन्न धारणे पेशी निया आलोचना करवन ऐसा ना हमरा देख बो जहाँ तुम राष्ट्र के पति टुकु बुस्ते पे रह तहले इजन ना तुमरा भाषा बोशे निजरा देख बे एक क्वेश्चन गुलो उत्तर पारो की ना ना हले तुमरा आवा शेटा पूरे शिक्षण के उत्तर खुजे निले जमान उस तिते जोगो बदहते परिमाण पतोषतान शो उस ती कोश कोई प्रकार उत्ती की है वर्षे अंतर्गत काफी बोले इतना तुम तुम आ तो रुना स्थिति कुताह पावा जाए आशा करें हमारे शिक्षार्थी और सब प्रश्नों उत्तर जन देंगे आस्के आलोचना थी वो अब उसे शे शवाय के धन्यवाद जानिए आस्के हमारे शिक्षार्थी दर जन्नो आये जितने एक लास्ट लेक्चर इखने से शुरू किए शवाय भालो थक गए निर्यापत थक गए